hello everyone welcome back to my channel so in today's video we are going to understand or we can say we will take a small revision of all the topics which we have done so before start the video it's my humble request to everyone those who have not subscribed my channel please like share comment and subscribe if you really like my video and share with your friends also so let's start with the video and then understand ki aapka preparation kitna hai so first topic is बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू फर्म सी इन बिजनेस इकोनॉमिक्स वी अंडरस्टैंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट लेस रिसोर्सेज एंड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम देन बिजनेस इकोनॉमिक्स वी ऑलवेज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बिकॉज इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज आर बिजनेस नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यू मस्ट बी हर्ड अबाउट इट सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज अल्टरनेटिव कॉस्ट और वी कैन से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प एस टू अंडरस्टैंड हाउ टू टेक डिसीजन सी जनरली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वी यूज वेन एवर वी आर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज जब हमारे पास चॉइस कम रहती है रिसोर्सेज कम रहते हैं सो दैट टाइम वी यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट ओके फर्म डोंट इंक्रीज प्रोडक्शन बाय वन और टू यूनिट ही इंक्रीज इन बंच सो सिचुएशन इज कॉल्ड इंक्रीमेंटलिज्म सी वेन एवर वी टेक एनी बिजनेस डिसीजन कि आई वॉन्टेड टू एक्सपांड माय बिजनेस आई वॉन्टेड टू इंक्रीज माय बिजनेस सो वी वेन एवर वी टेक डिसीजन लाइक दिस कि आई वॉन्टेड टू एक्सपांड माई प्रोडक्शन सो आई विल नॉट एक्सपांड माई प्रोडक्शन ओनली वन एंड टू यूनिट आई विल एक्सपांड माई प्रोडक्शन इन अ बंच सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड इंक्रीमेंटलिज्म नेक्स्ट इज इंक्रीमेंटल कंसेप्ट इट मीन वॉट इंक्रीमेंटल कंसेप्ट मीन्स चेंज इन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन एनी बिजनेस डिसीजन वॉट काइंड ऑफ बिजनेस डिसीजन चेंज इन आउटपुट इन्वेस्टमेंट प्राइज और एनी डिसीजन ओके देर आर टू टाइप ऑफ इंक्रीमेंटल कंसेप्ट फर्स्ट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड सेकेंड इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इंक्रीमेंटल कॉस्ट मीन्स मीन्स कि चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन बिजनेस डिसीजन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मीन्स चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन बिजनेस डिसीजन नेक्स्ट इज मार्जिनल कंसेप्ट मेजर्स चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विल रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मार्जिनल कंसेप्ट ऑलवेज मेजर चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल नेक्स्ट इज Opportunity cost always we use when resources are limited, not unlimited. Students, just make a correction over here. Uh, opportunity cost we always use when resources are limited, not unlimited. This concept we always use whenever resources are limited in nature. Opportunity cost we always use when resources are limited to us. Next is. what is the formula for marginal revenue first of all marginal revenue means change in change in revenue or we can say extra revenue earned by a firm after selling extra commodities in a market that is marginal revenue what kind of formula we use for marginal revenue so number 1 is delta tr upon delta q and second formula is mrn equal trn minus trn minus 1 the next is mp mp means marginal product extra commodity produced by a firm after using extra input is known as marginal product what is the formula for this first is delta tp upon delta qva and second is mpn equal tpn minus tpn minus 1 next is marginal cost marginal cost means what additional cost incurred by a firm after producing additional commodity what is the formula delta tc upon delta q or second is mcn equal tcn minus 1 next is economic uses first letter of the item to represent variable so variable means what when we use any initial letter of economical term that is variable example for price we use p for demand we use t so that is variable next is there are four types of variable dependent variable independent exogenous and endogenous dependent variable means the variable which are depending on others example demand is depending on price 
Independent variable means the variable which is free, such as price. Then exogenous variable means the variable which is outside of theory. And endogenous variable means the variable which are inside the theory. Next is what is function? So function explain dependency of one variable on other. With the help of function, we understand which variable depending on other variable. So the when demand is depending on price, that we represent by function. And function always expressed by using a small symbol f. Next is what is equation? Equation refers to the statement of equality of two expression or economic variable. Equation always having two sides. And equation always represent by sign equal. Next, the ratio of change in total revenue due to unit change in output is known as marginal revenue. Just now I have explained you. Marginal revenue means extra revenue earned by a firm after selling extra commodity. Or, and what is the formula? Delta TR upon delta Q. So ratio of change in total revenue due to change in output that is marginal revenue. What is slope? Slope refers to change in one variable due to change in other variable or simply we can say with the help of slope we can understand how dependent variable change due to change in independent variable. So slope means kaise dependent variable change hota hai in the, uh, independent variable ki vasse. For example how demand change due to change in price, how supply change due to change in price. Straight line demand curve implies linear demand function. The straight line hoti hai, whether it is upward or downward, it indicates linear demand function. And whenever there is a curve shaped line, that is called non-linear demand function. Next is curves and line shows relation. Curves and line shows relation between what? Curves and line shows relation between variable and curves and line always obtained by joining the locus of various point. See, when we talk curves and lines, ki baat karte, then curves and lines always obtained by joining the locus point. Just like I have taken this demand curve, uh, this supply curve. Liya hai. So, what will the supply curve do? Price and quantity supply ki jo point ko mix karke is supply curve. Banega. Next is Total is what? Total is the sum of dependent variable. Jitne bhi dependent variable hai, uske sum ko total bolte. For example, TP, TC, TR, total product, total cost, total revenue. Then what is the formula for TP? TP is equal to FP equal QVF. TP means average product multiply quantity of variable factors. Next is TR. What is the formula for TR? P into Q. Price into Q. That is TR. What is the formula for TC? There are two formulas for TC. Number one is called total cost is a function of output. As output increase, total cost also increase. And second formula is TC is equal to TFC plus TVC. Next is average is the per unit value. When we measure per, uni per unit value, we use term average. Next is AP equal TP upon QEF. What is the formula for average product? Total product upon quantity of variable factors. Second is, what is the formula for AC? TC upon Q. Total cost upon Q. What is the formula for AR? TR upon Q. And second formula is AR equal P. Then, what is individual supply? Individual supply, uh, sorry, what is individual demand? Individual demand means when demand created by a single buyer. So, individual demand means when commodity demanded by a single buyer, individual buyer, that is known as individual demand. For example, Ram ne demand create ki. Ram has created demand of a mobile. So, wo ho gaya individual demand. Next is, market demand kya hota hai? Market demand means addition of all individual demands. Jitne bhi market mein buyers hai, un sab ki demand ko add karke, whatever demand will get, that is market demand. For example, at rupees 5, Ram purchased 2 commodity, Sham purchased 3 commodity. So what is market demand? 2 plus 3, 5. Individual supply. Individual supply means amount of commodity which is sell by individual seller in a market at given price and time. For example, I am a seller. At 5 rupees, I am able to sell only 2 units in a market. So that is individual supply. Individual supply means here we are talking about a single seller. A particular price pay, koi bhi firm, kitna commodity market mein supply karna chata, that is individual supply. Next is, what is market supply? Market supply means quantity of commodity offered for sale by all the single buyers in the market. But the market means single market means single sellers. 
वो सब एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितना कमोडिटी सेल करना चाहता है दैट इज मार्केट सप्लाई एग्जाम्पल एट रुपीज फाइव फर्म ए एबल टू सेल टू यूनिट फर्म बी एबल टू सेल थ्री यूनिट एंड फर्म सी एबल टू सेल फोर यूनिट सो टू प्लस थ्री प्लस फोर इसको मिला के आएगा हमारा मार्केट सप्लाई सो मार्केट सप्लाई मीन्स टोटल क्वान्टिटी ऑफ कमोडिटी ऑफर फॉर सेल बाय ऑल इंडिविजुअल सेलर्स इन अ मार्केट वॉट इज मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं मार्केट प्राइस डिटरमाइन बाई इंटरेक्शन ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई जिस जिस पॉइंट पर मार्केट डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होती है वहाँ वो हमारी मार्केट प्राइस होती है नेक्स्ट इज इक्विब्रियम प्राइस इज ऑल्सो नोन एज अ मार्केट क्लियरिंग प्राइस वाई बिकॉज एट मार्केट क्लियरिंग प्राइस देर इज नो शॉर्टेज एंड सप्लस इन अ मार्केट ओके इफ सपोज सप्लाई इंक्रीज एंड डिमांड रिमेन अनचेंज इक्विबेरियम प्राइस क्या होगा सी आपका डिमांड जो है कॉन्स्टेंट है सप्लाई आपका बढ़ रहा है इट मीन दैट एस इज अ ग्रेटर दैन डी सो इक्विबेरियम प्राइस क्या होगा आपका फॉल होगा नेक्स्ट इज सप्लाई इंक्रीज डिमांड रिमेन कॉन्स्टेंट इक्विबेरियम प्राइस फॉल्स कैसे आपका डिमांड कॉन्स्टेंट है आपका सप्लाई जो है वो कम होती जा रहा है सो हियर डिमांड इज ग्रेटर देन एस सो इक्विबेरियम प्राइस विल वॉट इक्विबेरियम प्राइस विल राइज यह सम चेंजेस वी हैव टू मेक सप्लाई इंक्रीज होता जा रहा है और आपका डिमांड कांस्टेंट है सप्लाई इंक्रीज होता जा रहा है डिमांड कांस्टेंट है सो दिस इज करेक्ट दैट इज योर प्राइस विल फॉल बिकॉज हियर एस इज अ ग्रेटर देन डी हियर आल्सो ओके दिस इज सेम आई हैव रिपीटेड नेक्स्ट इज Increase in demand, increase in demand, supply remain constant. Equilibrium price, what rise? Demand increase is का मतलब है D is a greater than S. So supply के uh, price क्या होगा? Rise होगा. Next is increase in demand, supply remain unchanged. Okay, this is repeated student. So this is also same answer, both are same. Next is. डिमांड कम ओके इन इन मोनोपोली मार्केट मोनोपोली मार्केट मीन्स अ मार्केट वे दर आर अ सिंगल वे दर इज अ सिंगल फर्म इन मोनोपोली मार्केट देर इज अ नो सब्सिट्यूट एंड नो एंट्री सो इन मोनोपोली मार्केट द शेप ऑफ डिमांड कव इज वॉट स्टीपर लेस इलास्टिक एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग नेक्स्ट इज इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द शेप ऑफ डिमांड कव इज परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजोंटल स्ट्रेट लाइन डिमांड कव अंडर मोनोपोलिस्टिक इज फ्लैटर मोर इलास्टिक एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कव अंडर ओलिगोपोलिस किंग इन अ शेप और वी कैन से इन डिटर्मिनेट्स द कंसेप्ट मोनोपोलिस्टिक मार्केट गिवन बाय ई एस शेम्बल इन एंड जॉन रॉबिन्सन द कंसेप्ट किंग डिमांड कव गिवन बाय पॉल स्विजी बट इनिशियली इट इज फाउंडेड बाई चैम्बर लिन एंड आफ्टरवर्ड हॉल एंड हिच फ्रॉम ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी एंड लेटर ऑन इट इज प्रपाउंडेड बाय डायग्रामेटिकली इट इज एक्सप्लेन बाय पॉल स्विजी Law of demand concept given by introduced by Alfred Marshall in his book Principle of Economics, published in eighteen ninety. But before before Alfred Marshall, there is a one economist in sixteenth century whose name is a George King. He has given this concept. But law of demand को हम Alfred Marshall के नाम से क्यों जाते हैं? Because Alfred Marshall made a graphical and diagrammatical presentation of law of demand. इसीलिए हम लोग law of demand के लिए Alfred Marshall का नाम लिखते हैं. But initially it is given by George King. Okay, price and demand having inverse relation. As price rise, demand fall. Price fall, demand rise. So demand is a function of price. Giffen goods concept given by Sir Robert Giffen. Giffen goods means what? Bread, potatoes, potatoes and all. Giffen goods is an exception of law of demand. यहाँ पर law of demand applicable नहीं होता है. Giffen goods में कैसा है? अगर commodity का price कम हुआ, तो demand भी कम होगा. Price बढ़ेगा तो demand भी बढ़ेगा. Same year Veblen goods concept given by Thorstein Veblen. Veblen good, you know, like it's like a diamond or or luxurious product. Demand function shows relation between demand of commodity and its determinant. Demand is a function of price, related goods, population, advertisement, etc. Alfred Marshall explained the concept of elasticity of demand. Cost analysis cover topics such as cost concept, method, uh, method of estimation, cost, etc. 
Incremental principles state that investment decision is profitable if revenue increase more than cost and cost reduce more than cost reduce more than revenue. Just one change is huh? here it is a revenue. Okay. Demand is what? Demand means desire plus ability to pay plus willingness to pay. When TR is maximum, MR is zero. When TR is increasing, MR is positive. When TR is diminishing, MR is negative. Thank you so much students. So I hope this video will help you for your study. Please go through entire video. And if you have not subscribed my channel, please do it. And comment also, okay, this video is how you And share with your friends. Thank you so much. God bless you.